ございます。おはようございます。はい、皆さん、おはようございます。えー11月25日ですね。はい。おはようございます。おはようございます。山西さん、おはようございます。ナイフさん、おはようございます。えっと、他にはい。寝、寝忘れた。<笑>寝忘れた。はい。はい、おはようございます。えー、それでは始めたいと思います。うんと。はい。それでは、えー、外に行きましょう。あ、手袋をまずしましょう。えー、っ<笑>、えー、と、あれからおまれさん来なかったですね。えー、おまれさん来なかったです。はい、それでは。今日は曇りなんですね。えー、で、傘を持って、あ、雨降ってきましたね。うん。雨降ってきました。どうしましょう。困りましたね。朝降ってき、雨が降ってきました。皆さん、ちょっとですね、えー、急に、ちょっと前降ってなかったんですけども、えー、今日は天気予報は雨だったんですね。じゃあ仕方ありません。それではですね、えー、っと、ひだまりさん、来週の礼拝をお休みします。はい。えー、<笑>えー、そうですね、じゃあちょっと椅子を持ってきましてね、雨なので、ちょっと傘を持ってやるの大変なので、ちょっと椅子を持ってきましょう椅子を持ってきます。はい。やはりなんか外でね、あの放送したいです。えー、やはり雨でもですね、雨でも外の方が。気持ちがいいのではいおはようございますはいアウトドア<笑>そうですねあのえー、外で放送する理由はいろいろありますが神様が作った世界えー、外の方がですね結局あの神様が作った世界を意識できます。まあ、今日は青い空は、ね、見ることできません。今日は曇り空しか見えないんですが、<笑>えー、しかし、まあ、曇りの日も神様が作ったということで、雨であっても、えー、曇りでも、天気でも、その神様が作ったその世界の中に、私たちは、あのえー、住んでいるんだということを意識して私たちは、えーえー、神様の世界に住んでいるんだということを意識する必要があると思うんですね私たちの信仰は、えー、神様中心の世界です多くの人は神様を無視していますがあのえー昨日のことはまだ九さんご存じないので、あ、知らないです。なんでしょう。えーえー、その、神様の
作った世界、えー、神様の中心の世界、それが私たちの、あの、世界なんです。それで、えー、私たちは、えー、その、いつもイエス様を中心に、あの、地球が太陽の周りを回ります。まあ、太陽、太陽系、太陽中心ですよね。もちろん太陽は銀河、銀河で回ってます。また銀河は大銀河で回ってて、まあ、大銀河もどっか回ってると思うんですが、えー、まあ、少なくとも地球は太陽の周りを回っていて、そして、えー、その、まあ、天動説、地球が太陽の周りを待っているのではなくて、えーまあ、地球からすれば太陽が待っているように見えますが、現実は地球が太陽の、ま、周りを待っているということが地動説ですね。これはですね、まさに人間が、人間中心では、あの、人間中心、えー、ではなくて、神様を中心に旦なさいっていうことではないかなと思います。後で説明するけど、怒らせた私が悪いから。はい。えー、あの、神様は不思議ですよね。教会が、教会が天動説をとって、まあ、ガリレオも実はですね、あのー、クリスチャンなんですよ。ガリレオ、ガリレ,ガリレオとかですね、コペルニクスもクリスチャンだと思うんです。ですから、決して、あのクリスチャンの人が地動説をあの言ったわけじゃなくて、えー、ガリレオも、あのーえー、そのコペルニクスもですね、神様が作った宇宙だから、きっと法則がある、ねえー、きっとあの宇宙に素晴らしい神様の秩序がある法則があるということの中であの惑星の軌道の法則とかあの天動説をあの持ってきたと思うんですね。えーアナウンサーそんな難しい話じゃないです。結局ですね、太陽が地球の周りを回ってるんじゃなくて、地球が太陽の周りを回ってるという話ですね。そしてそれはですね、まさに神様が人間中心はダメなんだよ、自己中はダメなんだよ、えー、イエス様中心になんなさいということですね。太陽は私の周りを回ってる。<笑>えー、太陽は私の周りを回って、それはね、あの人,間人間は誰でもですね、世界は私の周りを回っていると思いたいですね、えー、世界は私,私の周りを回っていたい、みんなは私の周りを回ってみたいな、<笑>まあそれが自己中だと思うんですが、まあ、誰でも、えー、そういう傾向があるわけです。誰でもそういうね、えー、自分中心に回ってほしいという気持ちがあります。自分中心になってほしいでもそれは結局はあの偶像の気持ちですね。偶像の気持ち。えつまり、えーとまあ、タレントとかね、アイドルっていうのはそういうところがあって、だんだん人気が出てくるとですね、えー、傲慢になって、えー、世界は私の周りを待っているのよみたいな感じで、だんだん傲慢になって、えー、自己中になっていくわけですね。若い頃は自分が死んだら全米がなく<笑>、えー、自分が死んだら全米がなくと思ってましたね、えー、人間は、まあ、誰でもそういう自分中心な,なところがあって、まあ、それが、まあ、罪と言ったらいいでしょうかね罪というのは結局自己中と言っても分かりやすいと思いますで、えー、神様は、ね、その自己中である人間を救いに来たんです、ね。救いに来ました。神様は、あなた方は、えー、自己中であっちゃいけないよ、えー。自己中であっちゃいけないよ
、えー、あなた方は私を中心にしなさいと、ねえー、私を中心にしなさいよと、えー、そのように、えー、言っています、はい、で、えー、その、えー、この社会がいろいろ問題が起きるのはまさにあの自己中であるおはようございますおはようございますえっとあの小野,小野さんですね小野,小野獣,医獣医さんです、えー、でそのですねあの、えー、一人一人がですねまあその自分中心だとですねえー、やっぱり社会がぎくしゃくして、えー、お互いにですね、あの、まあ、帳場が取れなくなって、そして、あの、えー、お互いにですね、えー、この、うん、理解し合わなくて、それで、あの、社会というのが、本当にみんながストレスを感じる社会、みんなが、その、なんて言うんでしょうかね。あの、愛し合えない社会になっているんではないでしょうか。えー、そこへイエス様がいらっしゃいました。イエス様が来て、ね、自分の罪を悔い改めて、ねえー、イエス様、ね、あなたを信じますとイエス。イエス様から学びますと。そのように、えー、生き方を変えた。全く、えー、自分中心から、イエス様は中心に変わる。これが悔い改めです。皆さん、えー、悔い改めというのはいろんな説明の仕方がありますが、自分中心からイエス様は中心になる。これが、あの、えー、悔い改めと言ってもいいでしょう。そしてイエス様は中心になると、どうなるかというと、調和ができるんですね、調和。例えば、皆さん知ってますか、水金地下と、水金地下木土天海明。皆さんこれ知ってますか<笑>水金地下木土天海、えー、皆さん知ってると思うんですが、土天、土天っていうのはですね、水っていうのは水星でしょ、金が金星、地,地が地球、か、あ、本当、順番変わったんですか冥王星、冥王星がなくなっちゃったんですよね。火星でしょ、木星、土星。天王星、海王星、ね、そのことを覚えるために、水金地下木土天海というふうに、えー、キャスクールでは教えています。で、えー、その、あ、土天海明は昭和の思い方<笑>、えー。まさしく昭和の教え方。なんか冥王星がね、冥王星が惑星に入,入らなくなったのは聞きました。えー、ワ,ーワーフープラネット。ワーフープラネット。つまり、あの、とこう、あの、水星から海王星まではね、みんなこう、平たい円盤の中を回ってる、ドワーフ。ドワーフ。ああ、ドワーフね。あの、円盤の中でみんな回ってるんですが、冥王星だけは90度の、90度で回ってるらしいんですね。だから、その冥王星は、まあ、惑,星惑星にいなくなったんではないかということなんですね。はい、えー、そ,ういうわけそういうわけで皆さん私たちは、えー、惑星が惑星がアイさんおはようございます惑星が太陽中心で回っているということを私たちは学びます、えー、そういうことの中で私たちも自分中心に人生を生きるのではなく、自分中心に人生を生きるのではなく、イエス様を中心に、えー、イエス様を中心に、えー、その、人生を生きる必要があるんだということですね。それが悔い改めだということです。神様は不思議な方ですね。神様は、えー、教会は天動説を、あの、あの、主張してましたけれども、その神様はそのまさに天動説から地動説
天動説から地動説にあの人間が理解したように神様は自分中心から自分中心から神様中心になるように導いておられるんですねぜひ皆さん、えー、多くの人はまだ天動説を言ってるようなもんなんです多くの人はまだ天,天動説なんですね、えー、ぜひ皆さん、えー、天動説をやめて地動説になりましょう、えー、教会が天動説を言っちゃったからねえー、教会は間違いだとみんな思ってるかもしれません、えー、ぜひ皆さん、えー、天道説から地道説自分中心から神様中心、えー、これが大事です多くの人はまだ天道説です多くの人はまだ天道説ですね、えー、イエス様中心イエス様中心これが悔い改めです、ねえー、ぜひ皆さんえー、理解しましょう、えー、そして、えー、あの聖書の中にね聖書の中にあのそのなんかこうちょっと今あのはっきり覚えてないんですが何かこう地球が地球が浮かんでるようなことを書いてある説があるんですよなんかねつ,つられてる、まあ、地球がこの空間にこうつられてるようなことがあります、えー、ですからあの聖書自体がですねまあその天道説要するにこの、えー、地球が真っ平らで真っ平らでこうテーブルのような形をしてるという考え方が、まあ、天道説だったんだと思うんですがそうじゃなくてあの聖書ではこう地球がですねこうなんか釣られてるつまり宇宙に浮かんでるようなニュアンスの見言葉があります、えー、科学も時代で変わるのは真理じゃないですねアメンそうですね、えー、科学はあのー、科学というのはそもそも神様が作った世界を学ぼうというのが科学ですね神様が作った法則を学ぼう神様が作った世界を学ぼうこれが科学なんですだからその科学というのは現実ありきなんですね現実ありきつまりその現実っていうのはその神様が作った現実ですね、えー、神様が作った現実それがあの現,現実なわけですその神様が作った現実を、えー、人間が理解しよう解釈しようこれがですね、科学なんですね。それが科学です。えー、ですから、ぜひ皆さん、えー、科学の前に現実ありきだということですね。そして科学はまだこの現実を十分に理解してないんです。えー、<笑>朝から科学の話はやめてほしい<笑>。朝から。ね、え科学の話をやめてほしい、えー、科,学科学であの、ねえー、そのイエス様,イエス様の、まあ、話は科学的に理解できない例えば想像論ね想像論をあの科学的じゃないと言って信じない人もいますがあの、えー、その私たちはあの結局、進化論は、ね、科学的に間違ってるんだよと、ねえー、科学的に間違ってるんだよということを言っています。決して私たちは科学を否定しているものではありません。むしろ、まあ、本当の科学と言ったらいいのかな。本当の科学、つまり神様の作った世界を正しく理解する科学と言ったらいいでしょうか。えー、現実の世界はまさに神が作った現実なのでそれを正しく理解しましょうということですね、えー、猿は猿千年経っても猿アメンその通りですあのシーラカンスっていうねシーラカンスっていう魚があの、まあ、化石の化
化石じゃなくてあ化石で出たのかなそれで昔のね進化する前の魚だと思ってたんですがおっととっこいおっととっこいシーラカンスが今でも生きてるという<笑>皆さんシーラカンスは魚の先祖だと思われていたのですが今も生きてるんですよねということは変だと思いませんかつまりシラカンスはあの魚の先祖じゃなくて今も生きてる魚の一種だということですよね結局あのその<笑>、えー、進化というものがそこで矛盾するわけですねはいえーぜひ皆さん、えー、進化を、進化論が間違っているという、ね、進化論を論破する、えー、考え方がたくさんあります。えー、この放送でもいろいろ進化論をいろいろ論破してきました。えー、もう多くの科学者が、ね、多くの科学者が進化論はおかしいと思っているそうです。えー、ただ、進化は、進化がですね、間違っているというと、変な目で見られるので、えー、その科学者はそのことを言いにくいというのを聞いたことがあります。ミッシングリンクがある以上、進化論は間違い。アメン、アメン。えー、その、つまり進化論が間違いだということは、ねえー、神が作ったということになってしまいます、えー。つまり神が作ったというと、世の中ではそれは宗教じゃない。それはあの非科学的だという間違った偏見があります。その偏見のゆえに、せっかくその進化論がおかしいと気づいた科学者がですね、せいせい堂々と進化論は間違いだと言えないそういう学会というか、科学会があるんですね。ですから勇気を持って、勇気を持って進化論は間違いだという。えー、学者がどんどんどんどん現れてほしいと思うんですね。特にクリスチャンの科学者が、えー、あ、寛容ですね。ごめんなさい。今日は寛容というタイトルでしたね。えー、それでですね、えー、その、あの、今日のタイトルは寛容ということですが、えー、話を進めます。つまり、天動説から地動説に変わる必要があるということですが、実のところ、自己中心、自分中心というのは不寛容だということですね。自分中心ですから、えー、自分中心、自分の考えとか、自分の在り方を主張して、他の人を、まあ、その、えー、認めにくい、ね、人の、人の在り方に認めにくいのが、まあ、自分中心と言ったらいいでしょう。わかりやすいことで言えば、えー、まあ、ね、わがままな人が世の中にはいます。子供なんかですね、えー、意外とわがままですねで。そういうわがままな子供とか、わがままな人というのは、結局、人のことを考えないで、自分の欲望とか、自分の、その、えー、ことで主張するわけです。まあ、それを、まあ、不寛容というふうに考えます。それですそうするとですね、えー、不寛容であると、えー、そこに、まあ、なんて言うんでしょうかね、えー、一緒に、まあ、強調してやることが難しくなってきますね。で、えー、第一コリント13章に、愛は寛容です。愛は親切ですという言葉があります。まさに、えー、その、神の愛によって人間は寛容になるよということですね。えー、自分中心からイエス様中心になると、イエス様中心になると、えー、惑星がですね、太陽の周りを回って、太陽から、えー、熱と光を受けます、えー。愛は寛容です。愛は親切で情け深い。えー、いろいろありますよね。えー、愛はえー、真理を喜ぶ不正を憎みますとかね愛は礼儀に反することをしないとか愛は、えー、愛は耐え忍びますとか
、えー、人の悪を思わずとかねいろいろありますでそれは結局、まあ、太陽から来る光とか、えー、熱が神の愛を表しますつまり太陽中心だと、えー、太陽中心だとその神の愛を救急,救急車が来ました救急車救急車こっちこっちじゃ来ないですね救急車あっちあっちですね<笑>私のところに来るかと思って<笑>うん私のところに来るかと思ってちょっと<笑>焦りましたけど<笑>え救急車まで通報,通報する人がいるのかと思ってびっくりしましたが、えー、違ったみたいですねうんえー、それでですねあの、何を言いたかったか、あそうそう、結局、えー、イエス様中心というのは、まあ、太陽系で言えば、惑星が,惑星がです、ね、あの太陽の方を向いていますで、月がね、月が太陽の方に向いている方は、まあ、明るくて。太陽に向いてない方は真っ暗ですよね。でそれは地球から見ると満月になったり新月になったりあの三日月になったり半,半月になったりするわけです。神様はあの月を見なさいと。月を見なさい。太陽に向いてる方は明るいでしょう。ね、太陽の方に向いてないのは暗いでしょう。月を見てですね。月を見て、えー、その太陽に、えー、太陽に、まあ、当たりなさいということを神様は伝えたいわけですそして、えー、地球自身が自転しています地球も地球も、まあ、自転している理由は、ねえー、地球が太陽の方に向いていれば昼まで明るくて暖かいですで夜は地球は太陽の方に向いていませんそういう時は寒くて暗いでしょ寒くて暗いでしょということですねつまりそれは太陽の方に向きなさい、ね、太陽の方に向きなさいということですがそれは結局は神様の方に向きなさいということですね回ってってよく人間が落ちます<笑>、えー、地球が回ってって人間がよく落ちないえー、まあそれは引力ですよね、まあ、引力であの、えー、地球に,地球にこう乗っかってるわけですぜひ皆さん、えー、寛容な心というのは、まあ、神の愛から来ます、えー、皆さん考えてください、えー、もしみんながですね、まあ、不寛容でみんなが不親切だったらどんなに、えー、生きにくい世の中でしょうか辛い世の中でしょうか、まあ、現実的にこの世はそういう社会だということですよね、えー、この世の社会は、ねえー、不寛容で不親切な社会だと思いませんかだから傷つ,く傷つきが合うわけですよね、えー、そういうわけで私たちは、えーイエス様は世界を変えるために、世界を変えるためにこの世に来られて十字架にかかりました。えー、なぜ十字架にかかったんですかそれは、えー、私たちイエス・キリストを信じる者が神の愛を受けて、ね、寛容になっていく、親切になっていく、えー、そのような人が増えてくる、えー、そのような人が増えて世界を変えたいんです。イエス様はイエス様はこの不寛容で不親切な世の中を変えたいんですね、えー、自分中心で生きている人たちが自分中心で生きている人たちが、えー、悔い改めてイエス様中心になってイエス様中心と人生になって心になってそして神の愛を太陽から光や熱を受け取るように人間もイエス様から愛を受け取って
愛を受け取ってそしてあの寛,容寛容になってほしい寛容になってほしい、えー、親切になってほしい、えー、それがですね、えー、それがああの社会を変えるんだということですね社会を変えるんだということです、えー、ぜひ、えー、それが、えー、日本がそういうふうに変わるのがリバイバルだよということですね日本がそういうふうに変わる、えー、それがリバイバルだということですねそういうリバイバルがもうすぐ来るんだもうすぐ来るんだということですねアメン楽しみですねまあ、日本の社会だけじゃないですよ、外国の社会もそうです、どんな社会でも、どんな家庭でも、どんな会社でも、どんな学校でも、神の愛で満ちる社会、神の愛で満ちる社会、みんなが、えー、イエス様中心で、みんながイエス様中心で、そしてイエス様の愛を受けるならば、えー、素晴らしい社会ができます。素晴らしい、えー、社会ができます、はいえー、今日はそういうふうに思わされました、えー、それは、えー、急になれることではありませんね、えー、クリスチャーになってすぐに、ね、寛容になれるわけではありません私も宿泊しております私もですね、えー、その霊的な訓練をして、霊的な訓練をして、えー、悔い改めて、悔い改めて、悔い改めて、えー、より寛容、ねえー、いっぺんに寛容になるということは難しいです。えー、もちろん、油すときが来るとね、寛容になれますが、えー、本当に成熟するためには、成熟するためには、ね、油すぎを受け続けて、悔い改め続けて、学び続けて、ね、いろいろ失敗,失敗をしながら、失敗をしながら、だんだんだんだん寛容になっていくと思います。だんだん親切になっていくと思います。ぜひ皆さん、そういう、えー、訓練をしましょう。えー、失,敗を失敗をですね、えー、ゆくよくよしないでください。私たちは失敗しながら成長するんです。失敗しながら成長します。えー、むしろ失敗したからこそ成長できると言ったらいいでしょうか失敗しないと、えー、傲慢にな,なりやすいですね、えー、人間は失敗をしないと傲慢になりやすいですけど失敗することによって、ね、ああ行っちゃったああしちゃったああねあのえー、うまく、えー、うまくいかなかったそういう失敗しながら失敗したら成長します。ぜひ皆さん、えー、あの、えー、皆さんがあの失敗しながら悔い改めながら成長して、えー、行ってほしいと思いますね。ナ、え、イ、ー、ルさん、イエス様がついてるからどんな困難でも大丈夫。そうです、そうです。大事なのは信仰で歩むということです。イエス様を中心に歩むということですね。イエス様は中心に歩む。自分中心で歩んではいけない。自分中心で歩んではいけない。イエス様は中心に歩む。これがとても大事なポイントですね。急に失敗していましたが、ついに成功しました。アメン。アメン。えー、もっと失敗や過ちに気を続けるようになりたい。アメン。アメン。えー、はい。そしてあの、お互いの失敗や罪に、まあ、寛容になるというか、人の悪を思わずという、さっきもあったように、愛は人の悪を思わずですよね。人の悪を思わず。だから私たちは人に寛容になるべきです。寛容というのは、人の悪にを、人の悪を思わずですね。人の失敗を思わない。人の弱さを、ね、えー寛容になる人の弱さとか人の罪に対して寛容になる
これが愛だと言っています。神の愛は寛容です。ねえー、神の愛は寛容です。そういうわけで、皆さん、えー、私たち一人一人が成長することが、えー、教会の成長です。一人一人の成長が神の国の建設なんです。神の国っていうのは簡単にできるのではありません。ねえー、もうよくあの高いビルがですね、もう高いビルが何年もかけて作るじゃないですか、あの神殿もですね、何十年もかかったわけですね。えー、神殿が、あの神殿を、まあ、作るというか、神殿は、あ何年もかけて作りましたですから神の国ももちろん神様はですね神様が作るならば短期間で作ることもおできになるでしょう、えー、しかし、えー、皆さんあの私たちは本当に神の国を立て上げる必要があります、えー、神の国を立て上げる必要がありますぜひ皆さん、えー、神の国を、えー、作りましょう。皆さん自身が神の国の、えー、意志です。皆さん自身が神の国の意志です。ぜひ皆さんが、えー、その、えー、皆さんが積み上がって、積み上がって、ね、神殿ができるのです。皆さんが神殿、皆さん自身がこう、ね、神殿の石として、よくあの、石、なんですか、えー、なんて言ったらいいのかな、あれ、石がこう積み上がること、なんて言ったんでしょうかね、まあ、そういう石が積み上がっている神殿、皆さん一,一人一人がその神殿の石です。その石がこうだんだん、ね、きれいに積み上がって、えー、神殿を作っています。はい、えー、それでは明石タイムいきましょうかね。えー、明石タイムいきましょう。それではですね、えー、イエス様を信じて、寛容になった明石、イエス様を信じて、えー、イエス様を信じて、えー、その親切になった証イエス様を信じて、えー、自分中心からイエス様中心になった証スタートイエス様中心になった人生が心がイエス様中心になった証スタートかんさがまた足りないと痛感しましたはい、私たちはだんだんだんだん寛容になるのです。失敗して寛容になります。失敗してだんだんだんだん寛容になります伝道者に、えー、完璧を求めたことを悔い改めます。競馬欲に打ち勝ち、三連休に馬券を買いませんでした。<笑>ギャンブルはギャンブルはダメですよ。ギャンブルはね。
あ、あ、おはようございます人は涙の数だけ強くなれると思いましたえー、自分、以前は自己中心今はイエス様中心アメン、アメン自分中心に物事を考えていたことを悔い改めます以前は気に入らない人に DV だった。今我慢を覚えました。素晴らしい。素晴らしい。自分も失敗するから人を責めるのを思いとどまる、とどめようと思った。アメン。ニュース様のおかげで9ちゃんを知りました。青い空が生活の中心になって幸せです。イエス様が中心になりましたよね。イエス様の教えが中心になりましょう。キュウちゃんを許そうと思いました。ありがとうございます。浜松のあれくれ、あらくれ者と呼ばれていた、この放送で食い固めました。アメン、アメン。雨やめましたかね雨はやんだかもしれないキリト様に命を救われましたアメン毎朝キリちゃんの放送を見るようになって素直になれますはいあれは選挙プスターじゃなくてイエス様ですねちょっとお見せしましょう、ね、雨降ってないですかねあ雨降ってないですね。ちょっと雨でですね、あの、ポスターも濡れちゃったかもしれませんね。これはあの、サーオブガードという1月に、えー、と上映される、公開される、えー、映画ですね。サーオブガードですね、えー。ぜひ見てくれるといいですね。雨やみましたね。雨やみました。あ、でもちょっと降ってるかな。まだ少し降ってます。はい。やっぱり少し寒くなってきましたね。少し寒くなってきました。雑踏の十字架よりいい映画かもしれないですね。あー雑踏の十字架ねはいあラミネート加工っていうのもありますね、えー、ラミネート加工うんジーザスを愛していますジーザスというのは英語でイエス様ということですねイエス様のことをジーザスと言いますきょうこの放送を見て子どもを解放する。
けます地球が太陽の熱や太陽の皆さんの周りの人がすごく寛容になったとします皆さんの家族がすごく寛容になったら皆さん嬉しいと思いませんか、えー、すごくなんかこう楽しくなりませんかえー、家族が意地悪だから、ね、会社の人が意地悪だから、学校の人が意地悪だから、なんか皆さん楽しくないんじゃありませんか、えー、皆さんそう思いませんかそういう、そういうことを感じませんか、えー、神様が、えー、その、えーあみ、皆さんが本当に寛容な社会の中に、えー、すでに花畑、アメン皆さん、えー、人生が楽しくなるためには、世の中が楽しくなるためには、神の愛がどうしても必要です。神の愛がないから、人生が楽しくなく、また、あの社会が楽しくないんです。えー、中学校の頃ぐれていて、定時制高校しか行きませんでした。大丈夫です、ナイムさん。今、天国大学来てるじゃないですか。天国大学に、えー、来てるならば、ね、それは、えー、もう一番の教育ですよ、一番の教育、えーナ,イフえー、ナイフさん、喜んでください、ね、一番の教育を、えー、受けてるんですよ、そう思いませんか、えー、イエス様の教えをどこの学校で学ぶことができるんですか、まあ、進学校とか聖書学校では学べますが、えー、普通の学校では、学べませんミッション系の学校でもですねあまりイエス様の教えを教えてないんですねもうミッション系ミッション系こそですねミッション系の学校こそイエス様の教えを教えるべきじゃないですかだけどミッション系の学校も、まあ、普通の学校みたいになっちゃって、えー、普通の勉強を中心になっちゃってるんですねそれでも最高の天国大学に入れて、今は嬉しいです。アメン。アメン。えー、はい。えー、そうですね。天台こそこの世のエリートだと思いました。そうですよ、皆さん。えー、世の中の勉強ができてもマナーがなかったらどうするんですか、えー、大学教授がですね万引きしてどうするんですか、えー、パワハラしてどうするんですか、えー、この世の人たちが、ね、寛容でなかったらどうするんですかこの世の人たちが親切でなかったらどうするんですか許して愛することがイエス様の教え許して愛することがイエス様の教え。皆さん、本当の教育は人格教育ですよね。えー、人格教育っていうことが昔叫ば,れて叫ばれていましたけど、本当の人格教育は、ね、イエス様教育ですね。あ、イエス様教育いいですね。皆さん、イエス様教育こそ、イエス様教育こそ本当の人格教育。イエス様教育。教育こそ本当の教育です。皆さん、このような教育は間違っているんです。このような教育は人格教育ではありません。知識教育ですね。知識変調教育です。本当の知識は、神の、神の知識。神の知識が本当の、えー、教育です。ぜひ皆さん、えー、イエス様教育をしましょう。イエス様教育。えー、皆さんがこの天国大学に来てくれてるのはまさにイエス様教育をしてるんだよということですねこの放送を見ると理由,が理由は分からないのに、えー、元気になりますそれが油注ぎですねそれが油注ぎ油注ぎというのは元気になるということですね元気になります元気になります、えーはい、えー、喜びましょう、ねえー、元気になりますよ
、えー、そして本当の知識、本当の知恵をもらいましょう。ぜひ皆さん、えー、その、えー、皆さんが本当に、あの、なんていうんでしょうかね、えー、学んで学んで、イエス様から学んで、えー、神の子として、ね、えー神の子として、えー、成長してほしいです。祝福された朝を感謝します。はい。えー、皆さん喜んでください。今日も私たちはあのー、ね、えー、今日も一緒に学んでいます。イエス様を学んでいます。今日も寛容を学んでいます。神の愛を学んでいます。今日も、うん、私たちは。えー御言葉によって御言葉を聞いているのです。御言葉を聞いて、御言葉を学んで、そして、えー、一緒に成長しているんです。一緒に成長しています。えー、ぜひ、えー、皆さん、えー、喜んでください。喜んでください。えーなことを教えていただきありがとうございますそうですイエス様の御言葉はとても大事なんですね私ではありませんイエス様の言葉イエス様の言葉はとても大事なんですね私たちは御言葉が必要なんです御言葉を聞いて御言葉を聞いて私たちは変わっていくのです清くなります御言葉が私たちの宝です命です光です、えー、成,長し成長しているのです。失敗しながら、失敗しながら成長しています。失敗しながら成長します。皆さん、喜びましょう。皆さんは、イエス様は中心になったんです、えー。その、自分中心から、自分中心から、えー、皆さん、えー、イエス様は中心になっています。イエス様は中心になっています、えー。イエス様は中心になっていますよ。えー、イエス様は中心になっています。はい、そうです。つまずいたらいつ起き,れ起きればいい。また起きればいい。いつも主が共にいます。アメン。アメン。そうなんです。私たちはつまずくんです。私たちはつまずいて倒れるんです。しかし、えー、イエス様が引き上げてくれます。息子に働けと言ってしまった、悔い改め、自分を、はい、そう、アメン。そうですね。人を励ますことを言いましょう。ね。私たちは、えー、その、人を励ますんです。イエス様がおっしゃいました。敵を愛しなさい。敵を愛しなさいと、えーえー、言っています。私たちは、その、えー、私たちは、えー、愛し合う必要があるんですね。愛し合う必要がある。えー、ぜひ皆さん、えー死刑制度反対、国家による殺人を許すな、そうですね、私も死刑制度反対です。励まします、アメン、励まします、そうですね、励まし合いましょう、励まし合いましょう、アメン、えー、以前はすべての人が敵と思っていた、しかし唯一の敵はサタンである。唯一の敵はサタンである。はい
。えー、っとですね、ちょっと、すいません。ちょっと電波が切れちゃったみたいですね。ごめんなさい。少し直しますのでね。えー、っと、電波が切れちゃったと。あ、動いてますね。はい。今、電波動いてますね。すいません。私の方が切れちゃったんですね。はい。今、えー、放送できてるのを確認しました。私の方が映んなくなっちゃったんですね。えー、っと。本当に映るでしょう。画面映ったと思いますちょっと電波が途切れてすみませんでした、えー、時々こういうことがあります時々切れちゃうことがありますねはいどうしても回線がですね延長しますかあいつもね延長してますがどうしましょうかえー、っと寒い,寒,い寒いんですがえー、どうしましょうか延長しますかはい、えー、すいませんでしたちょっと途切れちゃったみたいで申し訳ありませんでした、えー、それではですねどうしましょうもっと話を聞きたいもっと話を聞きたいですか一応予定としては8時半までが予定なんですが、えー、延長アメンいつ誕生日だったんですか、えー、おととい、おとといですね、おととい誕生日でした、えー、そうですね、いい兄さん、<笑>いい兄さん、はい。話聞きたいですかそうですね。じゃあですね。えっと、もうちょっと。あと30年はいけますね。アメン、アメン。えー、あと30年、長生きしたいです。えーイ、イージーさんと口が裂けてもいません。ありがとうございます。はい。えー、それではですね。えー、誕生日皆さん楽しかったです。エイジさん、アメン。それではあの何をしましょうか。まあ寛容寛容ということを学びました。えー自分中心からイエス様中心ということを学びましたね、えー、自分中心からイエス様中心ということを学びました寛容な社会、ね、皆さん、えー、一人でもクリスチャンが増えて一人でもクリスチャンが増えて、えー、社会が変わってほしいと思いませんかつのべつのべちょっとここね今まだ寝てる人がいますからねここはまだあのアパートが多いのでねアパートが多いので寝てる人がたくさんいるのでちょっと無理かな朝はね野原とか野原とか広いとこだったらその分いいですがねうんちょっとここは無理でしょうかねはい30分でイエス様について理解できるでしょうか少しはできますよ。少しはできますね。えー、皆さんが真理を学んでほしいんです。皆さんが真理を学んでですね、え
その人格が変わってほしいのです人格が変わってですね皆さんがその皆さんがこうイエス様のイエス様の力イエス様の恵みを受けてほしいのです皆さんが成長してほしいのです成熟してほしいのです、えー、イエス様の弟子,弟子になって何とか真理を理解したいのです、えー、理解できるまで導いてくださいアメンいいですよ皆さん皆さんが成長してほしいのです皆さんが成長して成熟してほしいのです、えー素晴らしい放送だ。アメン、スーパーアメン。はい。えー、皆さん、えー、その、社会が良くなるためには、神の愛がどうしても必要です。どうしても必要です。えー、神の愛、えー。神の愛がですね、社会を変えます。えー今朝はまともに内容が心に響いてきました。アメン。アメン。アメン。皆さん、私たちは社会を変えることができるのです。私たちが変え,変えるわけではありません。まあ、イエス様が変えるわけですが、しかし私たちは、えー、その神の働きの協力者です。まあ、協労者という言葉もあるんですが、私たちは神様の働きを助けるものです。この社会を良くするために、選挙に行った方がいいですか選挙に、えー、行った方がいいです。選挙に行った方がいいです。えー、神様の御心を行う政治家を、まあ、いないかもしれませんが、いないかもしれませんが、できるだけ近い人。えーえー伝道して霊的な成長したいです、エイジさん。アメン。見てなくても、キュウちゃんは知ってるから問題な,ない。皆さん、神様の協力をするべきじゃないですかイエス様中心というのはそういうことじゃないですか自分中心というのは自分のためですよね。自分中心というのは自分のために生きるということです。でイエス様中心というのは、イエス様のために生きることです。アメン。イエス様のイエス様のために生きるイエス様のために生きるそれがイエス様は中心ではないでしょうかイエス様は中心、えー、ですからぜひ皆さん、えー、ますます、えー、イエス様は中心に行きましょうイエス様のために、えー、社会がその神の愛に満ちるために神の愛に満ちるためにどうしてもそのイエス様は中心になる必要があるんだということですねイエス様は中心になる必要があるそうなんです祈ればイエス様振り込みがあるんですアメン素晴らしい祈ればイエス様振り込みあるんですアメンこの世、この世的な恵みだけではなく、生まれ変われ、変われます。本当。この世的な恵みではなく、生まれ変わります。生まれ変わる。神の子として生まれ変わる。えー、神の子として生まれ変わる、えー。それがとても大事なんですね。皆さん、えー、ワクワクしましょう、えー。もう、期待して喜びましょう。神の愛が、ね、尿を変えるんです。神の愛が尿を変える。皆さん信じますかもう、えー、ギスギスしてる世の中、深いような世の中、いじめの世の中がですね、イエス様の愛で変わるんです。本当に変わるんです。皆さん、皆さんが変わったように、皆さん、明石タイムの時に、えー、明石しているように、皆さんが変わったように、えー、この日本が変わるんです。この日本が変わるんです。信じましょう。信じましょう。本当に日本は変わるんです。それを私たちは信じて期待しています。信じて期待しています
本当に日本は変わるんです、えー、日本は変わるんです、えー、そのことを皆さん、えー、す素晴らしい日本になって、えーまあ、今でも日本はいい国かもしれませんいいアニメではいい国かもしれません形としてはいい国かもしれませんだけど、えーえー、神の愛がないんですこの、えー日本には神の愛がないんですぜひ皆さんこの日本がその神の国をが満ちた日本神のあごめんなさい神の愛が満ちた日本神の愛がいっぱいになった日本みんなが寛容でみんなが親切でみんなが優しくなったらどれほど素晴らしい社会になると思いますかどれほど皆さん素晴らしい社会になるでしょうか、素晴らしい日本になるでしょうか、それを皆さん信じましょう、信じましょう、そうなるべきだと思いましょう、そうなるべきです、日本はいい国になるべきです、えー、クリスチャンの人口が爆発的に増えるのがリバイブル、そうです、日本がそうなるべきです、そうなるべきです、皆さんが変わったように、日本は変われるんです、皆さんが変わったように、日本人みんなが、変わるることができるんです日本に神の愛が必要なんです日本に,日本日本には神の愛が必要なんです一人一人が神の愛が必要なんです、えー、皆さんそれを信じましょう期待しましょうそれを求めましょう、えー、それを本当に祈るのですみんなが笑顔で手をつなぐ日が来ることを祈りますアメンそうですみんなが笑顔で手をつなぐ日が来ます、えー、弱い人たちが住みやすい国にしてほしいです。そうです。えー、形としてね、形として、えー、まあ、福祉が充実してきました。弱い人が住み心地が良くなってきました。でもそれは形でしょ形でしょバリアフリーとか。ね。いいことですよ。いいことです。エレベーターができた。ね。その手すりができたいいことですでも大事なのは心がもっと必要じゃないですか心が優しくなければ本当に、えー、居心地が良くないじゃないですか大事なのは一人一人が優しくなって寛容になって親切になって、えー、居心地がいい社会それが本当のバリアフリーじゃないですかそれが本当のバリアフリー皆さん心が良くなければ形が良く,良くても良くないと思いませんか形だけじゃないんですもっと大事なのは、心が優しくならなければ、本当のバリアフリーではありません。ぜひ皆さん、そういう、ねえー、そういう、えー、本当の、本当の社会、素晴らしい社会、えー、それを皆さん、求めようではないでしょうか、えー。すぐできないかもしれません。失敗だらけかもしれません。なかなかうまくいかないかもしれません。しかし、根気よく。根気よく、根気よくそれを求めていくのです。根気よくそれを求めていくのです。えー、それが大事です。イエス様、末期がんの私を治してくれますかイエス様は末期がんも癒すことができます。えー、末期がんも癒すことができます。この放送がレベル256になったとき、リバイブルが起きる。えー、ぜひ、皆さん。そのように、えー、霊的な、霊的なバリアフリー、フリーでえー、この国が神の、神の愛で満ちる社会、御心が天で行われるように、地で行われますように、神の御心は愛です。えー、神の御心は愛です。えー、その、御心が行われる、神の愛が行われる、そのような、えー、その、えー、社会になりましょうそのような社会を皆さんイエス様は、えー、そのような社会を求めておられます私たちはその協力をするべきですイエス様の協力をするべきです皆さん私たちには人生の目的がありますその人生の目的まさに、えー、神の愛,愛で社会を変えることです神の愛で社会を変えるこれがその人生の目的です。皆さん、多くの人は人生の目的が分かりませんが、えー、ぜひ
、えー、人生の目的を皆さんしっかり持ちましょう、えー、人生の目的をしっかり、えー、持つのですちょっと電波が弱いか、えー、ちょっと電波が弱い感じがしますが。どうしましょう電波を強い方に変えましょうかえー、イエスキー人は実在した人創造主の一人子はいそういうわけで私たちはえー、伝道します伝道しますですからこのえー、ニコ生の伝道放送というのは結局、その、今言った、神の愛を作るため、神の愛で、神の愛で社会を変えるため、日本を変えるための放送です。えー、その神様に協力しているということですね。えー、神様に協力して、えー、そして、その一人でも、自分中心から、イエス様中心になって、一人でも自分中心からイエス様中心になって、そして日本が変わっていってほしいのです。イエス様の素晴らしさを伝えずにはいられない。これですよ、これ。これです。えー、イエス様の教えを、教えの素晴らしさを、ねえー、伝えずにはいられない。イエス様の愛を伝えずにはいられない。イエス様の素晴らしさを伝えずにはいられない。皆さんがそうなってほしいのです。皆さんがそうなってほしいのです。じゃあどうすればいいんですか私たちが愛に満ちたような、愛を実行するようになればいいんです。なかなか難しいです。私も宿泊してます。宿泊してます。しかし、諦めないで、求め続けることです。神の愛を、ね、諦めないで、求め続けること。これが大事なんです。これが大事なんです。求め続けましょう。えー、神の、神の愛を求め続けるのです。決して諦めてはいけません。えー、決して諦めないで、えー、求め続けるのです、ねえー。諦めないで求め続けましょう。えー、そして、えー本当に、一緒に日本を変えるのです。変わるのです。日本は変わるのです。これから日本は変わるのです。えー、一緒に、えー、変えていくのです、えー。ぜひ皆さん、そのことが私たちの目的です。えー、ぜひ、えー、人生の目的を知ってください。人生の目的。それは私たちが神の国を求めることです。神の国を求めることです。イエス様がおっしゃいました。まず第一に、神の国と神の義を求めなさい。神の国とその義を求めなさいと、イエス様がおっしゃいました。私たちは、人生の目的は、神の国とその義を求めること。神の国とその義を求めること。それが皆さん、私たちの人生の目的です。私たちの人生の目的です。その目的をしっかり理解しましょう。その目的が分かれば、えー、生きることが楽しくなります。その目的がしっかり、えー、分かれば、何をしたらいいかが見えてきます。何をしたらいいんですか皆さん。何をしたらいいんですか私たちは何をするべきですかはい、じゃあ皆さん、えー、もう答えは分かってますが、答えてください。えー、私たちは何をするべきですか何をするべきですか神の国とその木をまず求めなさい。アメン。何をするべきですか自分の言葉で答えてください。私たちは何をするべきですか何をするべきですか答えてください。答えてください。えー、何をするべきですか何をするべきですか
罪を悔い改めて主に感謝。アメン。アメン。イエス様に感謝し、いつも感謝、絶えず祈り、いつも感謝、絶えず祈り、愛でしょ、愛、<笑>感謝、愛でしょ、愛、感謝、共に愛しなさい、私の娘、ちょっと失礼しましょう、私の娘を盗撮し<笑>、えー、私の娘を盗撮してます。はい、えーそうですね、えー、愛することをするんですね、愛することをする、愛することをする、ねえー、愛することが大事です、愛することが大事です、私たちは何をするべきですか、神の愛を、えー、その表すことです、神の愛を表すことです。えー、神の愛を実行することです、えー、神の愛、えー、ぜひ皆さん私,私たちはするべきことがあるんです自分のように人を愛する難しいけど一番大事アメン自分のように、えー、人を愛する難しいけど一番大事アメン、アメン。えー、初見、私も救われますでしょうかもちろん救われます。もちろん救われます。イエス様を信じれば救われます。イエス様を信じれば救われます。裁かない人間を目指します。エイジさん、裁かない人間を目指します。えー、アメン、アメン。アメン隣人を疑わないアメン隣人を疑わないアメン兄弟姉妹を励まして愛するアメン兄弟姉妹を励まして愛するいいですねアメンアメンそうですね兄弟姉妹を励まして愛するそうですねそれではですね、えー、あと10分ありますね。はい、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。ありがとうございます。ファイナルメッセージ。えー、私は皆さんを励ましたいです。えー、私も、えー、そのイエス様の教えをさらに、えー、実行していきたいと思いますが、えー、皆さんを励まし、皆さんを励まし、ね。えー、もっともっと、えー、皆さんを励ましていきたいと思います宇宙は神様が作った信じてアメン宇宙は神様が作ったアメン、えー、皆さんを励まして皆さんと一緒に皆さんがえー、自分中心じゃなくてイエス様中心になって皆さんがイエス様のために働くようになってほしい皆さんがイエス様の御心を行うようになってほしい一緒に神の国を作ってほしい一緒に神の国を作ってほしいのです、えー、一緒に神の国を作りましょう一緒に神の国を作るのですねえー困ったら何でもイエス様に相談しましょう。アメン。困ったら何でもイエス様に相談しましょう。えーえ
神様が一日一日を作られております。今日も、今日も神様が皆さんの一日を計画されています。ですから皆さん、期待しましょう。え初見です。私も救われますか救われます。救われます。皆さん、えー、今、神様が共にいることを信じてください。そして神様の導きがあります。えー、イエス様、この放送に導いたイエス様、ありがとう。皆さんが今日、神様が一緒にいてくれます。そして神様が何か導いてくれます。そしてその導きに、えー、導かれて、そして喜んでください。神様が、えー、皆さんにいろんな訓練も与えるでしょう。試練も与えるかもしれません。しかし、しかし、ひだまさんのために自分もお祈りします、えー。皆さんがですね、訓練されています。試練の時喜びなさいと書いてあります。試練の時喜ぶ、えー。試練の時に喜ぶ。皆さんが、その、えー、皆さんの試練は、その神様の訓練のための試練なんですね。訓練のための試練ですからぜひ皆さんその、えー、試練の時に喜びましょうそのように書いてあります、えー、皆さんの訓練は試練は皆さんの訓練ですそしてイエス様が皆さんを成長させたいのです成長させてイエス様の働きをさせたいんですねイエス様の働きをさせたい皆さんが、えー、成長してもっともっとイエス様のために働けるようにしたいんですね、えーまあ、一種の職業訓練ですね天国の職業訓練です私たちは今イエス様のために働く訓練をしているんですよ、えー、皆さん、えー、この世の職業訓練所に行くのじゃなくて神様の職業訓練をしましょう、えー、この世のデイケアではなくてえー、その天国のデイケアに行きましょう天国のデイケア、えー、天国の職業訓練をしましょう私たちは神様のために働く訓練が必要なんです、えー、神の神の国と、えー、その軍事訓練をしましょう神の国の軍事訓練です、えー、私たちは霊的な軍事訓練が必要です今日の放送を聞いてね、イエス様を信じたい、イエス様を信じたい、寛容になりたい、えー、親切になりたい、自分中心ではなくて、イエス様は中心になりたい、イエス様は中心になりたい人、手を挙げてください、アーメンと言ってください、ごめんなさい、間違えた、アーメンと言ってください、自分中心じゃなくて、イエス様は中心になりたい人、そして、えー、イエス様のために働きたい人、アーメンと言ってください、アーメン。イエス様は中心で、えー、歩みたい人、アメン、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、素晴らしい、素晴らしいです。たくさんの人がアメンと言ってます。たくさんの人が寛容になりたい。たくさんの人が天動説ではなく地動説になりたいイエス様は中心になりたいイエス様は中心になりたい素晴らしいです皆さん、えー、これからもう今日から今からでいいですね今からイエス様のために働きましょう神の愛を行うのです神の愛を行うのです皆さんがイエス様のために働いてほしいのです。素晴らしいです。素晴らしい。日本は変わります。日本が変わります。社会が変わります。皆さんの信仰で、皆さんの信仰で、世の中変わります。社会が変わります。期待しましょう。期待しましょう。天の父様は感謝します。この世は神の愛がなくて、に多くの人が傷つけ合って、苦しんでいます。短縮ありません。生きることが辛い。生きることが辛い。それは神がいないということです
神の愛がないということです。日本はその神の愛がないために今滅び,滅,ぼう滅びようとしています。皆様どうぞどうぞ。この日本がリバイバルを起こすために神の愛のリバイバルが起きますように。神の愛のリバイバルが起きますように。イエス様導いてください。導いいてくださいあなたが神の愛を与えてくださるならばこの日本に信仰を通して神の愛を与えてくださるならば日本は変わります日本は変わりますあな,たのあなたが必要でありあなたの愛が必要です日本にはあなたの愛が必要ですもっともっともっともっと必要です今アーメンと言った方々に神の愛が注がれて神の愛が注がれて満たされますように、満たされますように、満たされますように、その神の愛が、えー、溢れていきますように、家族に溢れ、友人に溢れ、えー、地域に溢れ、会社に溢れ、学校に溢れていきますように、イエス様どうぞ、神の愛のリバイバル、神の愛のリバイバル、神の愛が必要です、訓練して、訓練して、訓練して、愛し合っていくことができますように、愛し合っていくことができますように、イエス様どうぞ、どうぞ。えー、互いが互いに許し合って、許し合って、愛し合っていくことができますように、失敗しても、失敗しても、えーえー、その、求め続けますように、求め続けますように、愛し続けることができますように、イエス様、どうぞリスナーの人たちを祝福してください、祝福してください、変え,変えられますように、変えられますように、あなたの愛で変わります、あなたの愛で変わります、あなたの愛で変わります、感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。アメン。アーメン。皆さん変わります。信じましょう。イエス様が変えてくれます。皆さんを変えてくれます。皆さんの家族を変えてくれます。えー、日本が変わります。信じましょう。そしてイエス様に仕えていきましょう。イエス様中心になっていきましょう。イエス様中心です